El Departamento de Desarrollo Social rindió cuentas a la comunidad. De esto nos habla su director, el ingeniero Jorge Jaco Melondoño. Mira que es obligación igual de nosotros como directores departamentales, como el señor alcalde, de rendir cuentas a la ciudadanía para informarles todo lo que hemos hecho en el transcurso de esto, esta administración. Te comento que nosotros como desarrollo social en el área cultural, deportiva, social y el tema educativo, se ha hecho un trabajo tesonero, un trabajo que realizamos con la comunidad y agradecer mucho a mis compañeros de la dirección que son un puntal fundamental para que el trabajo sea en equipo. Aquí no es el director el que ha hecho las cosas, aquí es un trabajo que conjuntamente con ellos se hizo un grupo muy bonito de trabajo, el, el movimiento de, de unión, de fortalecimiento social. Mira que igual tenemos que agradecer mucho a, a los ministerios quienes aportaron con la Dirección de Desarrollo Social, en el caso del Ministerio de Cultura, en el caso del Ministerio de Deportes, y a los que igual que pasaron por esta administración, los compañeros que fueron promotores culturales, promotores deportivos, exdirectores, se hizo conjuntamente este trabajo. Y sí, debo agradecer públicamente al doctor Agunyanes, acá del Cantón Mejía, quien confió en Jorge Jaco Melondoño como Director de Desarrollo Social. Yo asumí la dirección en el 2012 y se la ha ido realizando muy bien. Que mira que es así que se tiene la, las competencias atléticas y ciclísticas, Jorge Yumigo y Nuevo Latir, respectivamente, que están a nivel nacional e internacional. Y eso es digno de rescatar que Aníbal Fuentes, presidente de Concentración Deportiva de Pichincha, avalizó con la Federación Ecuatoriana de Ciclismo, la Federación Ecuatoriana de, de Atletismo, estas competencias. En la parte cultural, un reconocimiento infinitamente y un abrazo muy fraterno a Juan Pablo Ayol, quien es el director del Centro de Forma, de Ocupacional Víctor Manuel Valencia Nieto, que es un centro que tú has palpado, tú has visto que estamos con la gente en la parte cultural en el tema de música. Y eso sí, tengo que agradecer públicamente a Juan Pablo Itayol, quien ha demostrado su profesionalismo, su interés, su inteligencia en el tema de, de la música. Y mira que somos el primero centro ocupacional a nivel nacional. Y es digno destacar que esta dirección, Pérdil Bajo, no nos ha gustado figurar, no nos ha gustado estar atrás, atrás de las cosas, pero sí lamento mucho en, la que, en, la, en, la, en el tema que ahora quieran ver las costuras. Al contrario, yo tengo un dicho, mi querido Víctor, la unión hace la fuerza. Y es hora de quitarnos de machismos políticos, ofender a las personas, injuriar a los demás. Mira, solo tenemos un Dios que es el que sabrá juzgarnos. Y a las personas que hablaron mal de Jorge Jacob Londoño, decirles aquí estoy. Estaré siempre con ustedes, voy a estar acá, me conocen mi, 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 mi domicilio, es en la Pérez Pareja y González Suárez, a los que nos conocían, una cuadra, antes de, una cuadra más abajo del hospital, para poder conversar. Sí, es muy importante, Víctor, que la gente crea en la juventud del Cantón Mejía. Y sí, como te decía, saliendo del tema un poquito, en la rendición de cuentas fue algo, no podíamos mentir, ni aumentar ni disminuir. Lo único que hicimos es informar a la comunidad lo que hemos hecho en esta administración. Pues trabajo conjunto con todos eh, compañeros de acá de Desarrollo Social se hizo en el ámbito deportivo, se hizo en el ámbito cultural. Esto pues eh, como lo dice justamente Ingeniero, hay críticas. Tal vez no se pudo trabajar como se quiso, tal vez no hubo un proyecto bien dirigido, pero con lo que hay se trató de avanzar a lo máximo. Bueno, críticas, hagas bien, hagas mal, siempre habrá críticas. Y lamento mucho que las críticas a veces vienen de personas que pasaron por esta dirección. Aquí no me creo saber ni ser dueño de la verdad. Aquí soy un funcionario municipal, soy un ser humano que cometemos errores. Pero no, nunca de mala fe. Cometemos errores, diríamos, por desconocimiento a lo mejor. Pero hubieron buenos proyectos que tuvimos, al menos en la parte deportiva, el Cantú Mejía, en la parte recreativa, Víctor. Eso tenemos que siempre aclarar muy bien, es la parte recreativa. Nos manda la, la ley que los, los municipios o los gas municipales se dedican a la parte recreativa. Mucha gente eso no entendió. Mucha gente quería que les apoyemos a nivel profesional, a nivel amateur, eso no podemos. Pero sí a través de la recreación hemos hecho los coches de madera, Mejía Recreativo, Mejía en Acción. Muchos proyectos que Pichicha, que en el caso de Cayambe, con William Peruachi, él había acogido, había asumido y lo están implementando en Cayambe. Pero mira, las críticas son buenas. Vamos por buen camino. 
Porque si no trabajáramos, ni se acordaran de, los, de, los, de Jorge Ackerman, por ejemplo, ni se acordaran que estamos acá. Sí, que me nombraron y me, me, me siguen nombrando, gracias. Yo te agradezco mucho a mi Cantón Mejía porque acá hemos sembrado un poquito. Hemos apoyado en la parte recreativa de mi Cantón. Es así, gran apoyo de Pancho Ceballos como ministro de, 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 de Deportes. Agradecer igual a Hugo León, presidente de Federal Ligas. Agradecer a, a Gustavo Baroja como prefecto a través de, de Chinto Espinosa. Mira que esto no es un trabajo de un día. Esto ha sido de dos años y medio como director y de cuatro años como promotor deportivo anteriormente. Pero mira, Víctor, me gusta que la gente critique. Es bueno, porque de ahí aprendemos. Pero que critiquen y den soluciones, que critiquen y den proyectos. No critiquemos por criticar, al contrario, sumémonos. Puede venir cualquier gobernante, no hay problema. Las personas somos pasajeras. Pero lo importante es unirnos, lo importante es ya dejar el resentimiento, el odio, la envidia. Y a lo mejor las personas que están escuchando van a, a reírse, a burlarse de, este, de esta entrevista. O al contrario, van a felicitar. Pero sí te digo, Víctor, para que un cantón Mejía cambie, dejemos la envidia. Dejemos la revancha, dejemos el odio. Somos seres humanos. Tú sabes que cuando alguien ya muere, ahí sí era un santito, y mira que cuando uno muere, ahí sí, wow, era lo mejor. Así hay que cambiar. Dentro de lo que es los proyectos que tal vez se quedan para la próxima administración, ¿cómo se encamina eso? Mira, estoy a las órdenes con el nuevo director que, que venga acá a Dirección de Desarrollo Social para dar a conocer lo que hemos hecho y lo que se queda en stand-by. Pero sí son proyectos netamente deportivos, culturales, porque sí, gracias, igual tuvimos el nexo con, con un gran amigo, que no por banderas políticas, pero sí un gran amigo de, de corazón, como yo decía, con Ramiro Caiza, él me aportó mucho en la dirección. Y eso hay que felicitar, eso hay que agradecer. Él se unió como un mejillense más. Él trabajó en esta administración. Que ahora desconozcamos, o que ahora nos hagamos los locos, no sé por qué te digo, pero sí sería importante que la persona que venga a esta dirección Va a, va a haber una dirección muy bien establecida, va a haber una dirección encaminada al proyecto deportivo, cultural y social y educativo igual. Agradecer mucho a mis compañeras bibliotecarias que se ha hecho un trabajo extraordinario. Obvio, no se ve ese trabajo, pero se siente a través de los niños, a través de los adolescentes, el adulto, el adulto mayor. Y es importante, Víctor, que el nuevo director se entere de lo que dejamos para que ellos vean si lo toman o lo dejan. Ya me enteré que van a continuar con los proyectos deportivos. Me parece bien. Hemos, hemos sembrado para que sigan cosechando. Porque si estuvieran más los proyectos deportivos o los culturales, no lo hicieran. Pero qué bien que, que fortalezcan o que mejoren este trabajo. Y justamente hablando de eso, ¿se ha conversado ya con el nuevo alcalde? ¿Se ha conversado tal vez con la posible persona que venga al desarrollo social? ¿O no, no he tenido ningún acercamiento. Estamos a las órdenes. Yo creo que ya se acabó las elecciones, las elecciones electorales. Yo creo que ya somos unas personas de igual, como ellos mismos dicen o como todos decimos. Ya, borró mi cuenta nueva. Estoy aquí a las órdenes para, como te digo, Víctor, para informarles y sobre todo para darles a conocer. Si lo toman o lo dejan, sé que los quieren algunos sí retomarles, otros no se quiere pasar, pero es importante esto. Darles a conocer el trabajo de la dirección y que el nuevo director deseale suerte desde ya para que el canto Mejía surja.